സ്നേഹപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കും വേറിട്ട കാഴ്ചകളിലേക്ക് സ്വാഗതം കൊട്ടാരക്കര തമ്പുരാൻ എന്ന വീര കേരളവർമ്മയുടെ മസ്തിഷ്കത്തിലാണ് ആഢ്യകലയായ കഥകളി പിറവിയെടുത്തത് എന്നാണ് ചരിത്രം കളിക്കാവശ്യമായ കഥാസാഹിത്യം അഥവാ ആട്ടക്കഥകൾ ഏറെയും എഴുതപ്പെട്ടതും വരേണ്യ ഗൃഹങ്ങളിൽ ആയിരുന്നു പക്ഷെ വേഷക്കാർ മിക്കപ്പോഴും ഉടലെടുത്തത് ദാരിദ്ര്യത്തിൽ നിന്നാണ് കലാവാസനയുടെ പരിപൂർണം എന്നതിനപ്പുറത്ത് പട്ടിണിയിൽ നിന്നുള്ള മോചനം കാംക്ഷിച്ചാണ് പിൽക്കാലത്ത് പ്രസിദ്ധരായ നടന്മാരിൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷവും കളരികളിൽ എത്തിയിരുന്നത് വേറിട്ട കാഴ്ചകളുടെ ഈ ലക്കത്തിൽ നാം പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന കോട്ടയ്ക്കൽ ശശിധരൻ നായർ ആ അവസ്ഥയുടെ ഒരു ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ് ദർപ്പണേഖിലുള്ള യാത്ര ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് പോയത് ആദ്യമായിട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതിലാണ് ഇറ്റലി ജർമ്മനിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ലണ്ടനിൽ എത്തിപ്പെട്ടു കഥകളിയുടെ അഭിനയ ശൈലി എന്നെ കൊണ്ടുപോയി കൂട്ടിയിരിക്കുക ഈ മസിലൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള അഭിനയം ഇതൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ അവർക്ക് അന്ന് കഥകളി ഒന്നും അവിടെ എത്തിയിട്ടില്ല അപ്പം അത് കണ്ടപ്പോൾ അവർക്ക് നല്ല അത്ഭുതം തോന്നി ആ കൊണ്ടുപോയി ആൾ എന്നെ ഇരട്ടി വിലക്ക് വേറൊരാൾക്ക് വിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇതാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് എൻ്റെ മനസ്സിലെ ഇൻറ്റ്യൂഷൻ അപ്പോഴൊക്കെയാണ് ഞാൻ എന്താ പറയുക ഈശ്വരുണ്ടെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ആരോ ഉണ്ട് നമ്മുടെ പിന്നിലെന്നൊരു തോന്നൽ എനിക്കുണ്ടായത് അപ്പോൾ ഒരു താരാ രാജ്കുമാർ ഉണ്ടോ ടി എം പി നെടുങ്ങാണ്ടിയുടെ മകളാണ് അവരുടെ ഫോൺ നമ്പറുണ്ട് പക്ഷേ എനിക്ക് ഫോൺ ചെയ്യാനൊന്നും അറിയില്ല എങ്ങനെ ഞാൻ അവരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടു അവരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് അവർ വന്നു വന്നിട്ട് പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് അന്ന് ഈ കേരളത്തിൽ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് കൊല്ലം ജോലി ചെയ്ത ഒരു സായിപ്പുണ്ട് കഥകളിക്ക് ആദ്യമായിട്ട് വീട് പുസ്തകം എഴുതിയത് ഒരു ഡോക്യുമെൻ്ററി ഉണ്ട് എ ഡി ബോളൻഡ് അദ്ദേഹത്തിനെ എങ്ങനെയാണ് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്ത് അദ്ദേഹം വന്ന് ഇവരുമായിട്ട് സംസാരിച്ചു ഇംഗ്ലീഷിൽ ലഹള കൂടുന്നത് കണ്ടത് എന്ന് ഞാൻ ആദ്യം കൊടുക്കും എൻ്റെ പാസ്പോർട്ട് അവർ തന്നു ടിക്കറ്റും മേടിച്ച് തന്ന് എന്നെ കയറ്റി ഇറക്കി ഞാൻ ഫ്ലൈനിൽ വന്ന് പാലം എയർപോർട്ടിൽ ഇറങ്ങി അന്ന് ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഇൻ്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് ഇല്ല അവിടെ പാലം എയർപോർട്ടിലിറങ്ങി എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ബന്ധ കഥകളിയായിട്ട് ബന്ധമുള്ളവരെ അടുത്തേക്ക് എത്തണം അതിനെന്താ വഴി അപ്പോൾ മുണ്ട് ചുറ്റിയിട്ട് ഒരാളെ കണ്ടു അപ്പോൾ അയാളെ ഇവിടെ ഞാൻ ചെന്നിട്ട് അയാളോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ അയാൾക്ക് മലയാളം വന്നപ്പോൾ ഒട്ടും മനസ്സിലായി അപ്പോൾ തമിഴനാണെന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ ഈ മലയാള അക്ഷരത്തിൽ കൂടെ കുറേ ഇങ്കറേ ഇങ്കറേ എന്നൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അയാൾക്ക് ഫോൺ ചെയ്യണം കഥകളി ഡാൻസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കൾച്ചറിലേക്ക് വിളിച്ച് ഒരു ശിവശങ്കര മേനോനെ കിട്ടി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഡൽഹി പിന്നെ കരോൾ ബാഗ് എന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു കഥകളി സ്കൂളുണ്ട് അവിടെ പോയി നോക്കൂ അവരുടെ അടുത്ത് എന്നിട്ട് എനിക്ക് ഈ കരോൾ ബാഗ് എവിടെ ഒന്നും എനിക്കറിയില്ലല്ലോ ഞാൻ എൻ്റെ പെട്ടിയും തൂക്കി പാലം എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് നടക്കുകയാണ് എവിടേക്ക് കരോൾ ബാഗിലേക്ക് കുറേ നടന്ന് നടന്ന് അപ്പോഴൊക്കെ അപ്പോഴൊക്കെ ഒരു എവിടെയോ ഒരു ശക്തി നമ്മളെ രക്ഷിക്കും ഒരു ഗുരുദ്വാരയുടെ മുമ്പിൽ ഗുരുദ്വാര ചെണ്ടട ശബ്ദം കേട്ടു ചെണ്ടട ശബ്ദം കേട്ടത് നമ്മുടെയാണെന്നൊരു തോന്നൽ വന്നു അവിടെ ചെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അതൊരു കഥകളി സ്കൂളാണ് ഇൻ്റർനാഷണൽ സെൻറ്റർ ഫോർ കഥകളി അവർ അവിടെ ഇപ്പം എന്തോ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പം ഞാൻ അവിടെ ചെന്നു പിന്നെ അവരോട് സംസാരിച്ചു അവർ മേനേ അവരുടെ ഇതൊക്കെ പോയി കാണിച്ചു അപ്പോൾ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ജോലി വേണം പറഞ്ഞു ജോലി തരാൻ ഇവിടെ ഒരു വഴിയില്ല ഇവിടെ ഉള്ളവർക്ക് തന്നെ ശമ്പളം കൊടുക്കാൻ വഴിയില്ല പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എന്തായാലും എന്നെ ഇവിടെ നിർത്തണം നിർത്താം എന്നാൽ നൂറ്റമ്പത് ഉറുപ്പിക ശമ്പളം അതിപ്പോൾ തരാൻ പറ്റില്ല ജനസംഘം എന്ന് ഇവിടെ ഭരണം വരുന്നു അന്നേ ഗ്രാൻഡ് കിട്ടുള്ളൂ ആ ഗ്രാൻഡ് കിട്ടിയാൽ നികുത് തരാ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞാനവിടെ നിന്നു രണ്ടോ ഒന്നര രണ്ടോ മൂന്നു മാസം കഴിഞ്ഞു ഒപ്പമുള്ള കഥകളിക്കാരൊക്കെ ശമ്പളം കിട്ടാനായിട്ട് തിരിച്ചു പോന്നു നാട്ടിലേക്ക് അങ്ങനെ അങ്ങനെ അവിടെ പരിങ്ങി നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ബംഗ്ലാദേശ് യുദ്ധം കഴിഞ്ഞിട്ട് മുജീബ് റഹ്മാനെ പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് ഡാക്കയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് അവ കൊണ്ടുപോകണം എന്നിട്ട് ഡൽഹിയിൽ ഒരു വലിയ പാർട്ടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് രാഷ്ട്രപതി ഭവനിൽ അദ്ദേഹത്തിന് അപ്പോൾ അവിടെ ആ പാർട്ടിയിൽ എല്ലാ ഇന്ത്യൻ ക്ലാസിക്കലും ഉണ്ട് കഥകളി ഇല്ല അപ്പോൾ വി വി ഗിരി കോട്ടയ്ക്കിൽ ചികിത്സ കഴിഞ്ഞ് പോയ സമയം അദ്ദേഹം ഇവിടുന്ന് കഥകള
അപ്പം ആരോ എന്തോ ആയിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് എത്തിപ്പെട്ടു നിങ്ങൾ കഥകളി ചെയ്യണം പറഞ്ഞ് ഏതോ ഒരു സ്ത്രീയുടെ മഞ്ഞ ധൂത്തിയൊക്കെ മേടിച്ച് രണ്ട് മൂന്ന് മാലയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഞാൻ രാഷ്ട്രപതി ഭവനിൽ എല്ലാ ക്ലാസിക്കൽ ഡാൻസും കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കഥകളിക്ക് ചാൻസ് ഞാൻ ഇത് ചെയ്തു ഈ മൂന്ന് ശ്ലോകങ്ങൾ കൃഷ്ണനും അർജുനും ഒക്കെ ഞാനായി കൊണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു സ്ത്രീ കയറി വന്നിട്ട് അസലായി ഇട്ടുവോ കുട്ടി പറഞ്ഞ് എൻ്റെ പെട്ട ഇങ്ങനെ തട്ടി അട്ടുവോന്ന് കേട്ടതിൽ ഞാൻ വള്ളുവനാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നു ശരിക്ക് സംസാരിച്ചപ്പോൾ അവർ അമേരിക്കയിലേക്ക് പോവുകയാണ് അടുത്ത മാസം കുട്ടിക്ക് എൻ്റെ കൂടെ വരാൻ പറ്റുമോ അവ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ കഥകളിക്കാരൊക്കെ അവിടെയുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ എവിടെ ചോദിച്ചു ദർപ്പണയിലെ അപ്പം മൃണാളിനി സാരാഭായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ വലിയ പ്രതിഭയാണ് എന്നെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു അഹമ്മദാബാദിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് എനിക്ക് അമ്പത് റുപ്പിയ അയച്ചു തന്നു അമ്പത് റുപ്പിയ തീ അഹമ്മദാബാദ് ടു ഡൽഹി പതിനെട്ട് റുപ്പിയക്ക് ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ട് ഞാൻ അഹമ്മദാബാദിൽ വന്നു അങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ യശോധയുടെ അടുത്ത് ഞാൻ എത്തിപ്പെട്ടത് അതാണ് ദർപ്പണ ദർപ്പണ മീൻസ് സംസ്കൃതത്തിൽ കണ്ണാടി എന്ന അർത്ഥമാണെങ്കിലും അതിന് വേറൊരിത് പ്രകൃതി സൊസൈറ്റിയിൽ ചീഞ്ഞ് നാറുന്ന സംഭവങ്ങൾ എടുത്ത് ക്ലാസിക്കൽ നൃത്തത്തിൽക്കൂടെ ജനങ്ങളിലേക്ക് പ്രതിഫലിപ്പിക്കാൻ വയ്ക്കുന്ന ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ സ്കൂളാണത് അതാണ് ദർപ്പണ എന്ന് പേര് കൊടുക്കാൻ കാരണം മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ ആനക്കയം പഞ്ചായത്തിലെ പന്തല്ലൂരിൽ ശങ്കുണ്ണി നായരുടെയും ജാനകി അമ്മയുടെയും മകൻ ശശിധരന് നാലാം ക്ലാസ്സിനപ്പുറം സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം കൊണ്ടുപോകാൻ പ്രാപ്തിയില്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഒൻപതാം വയസ്സിൽ കോട്ടയ്ക്കൽ പി എസ് വി നാട്യസംഘത്തിൽ കഥകളി അരങ്ങിൽ ചെന്നു ചേർന്നു അവിടെ സൗജന്യമായി ഭക്ഷണവും മുദ്രകളും ലഭ്യമായിരുന്നു കോട്ടയ്ക്കൽ കൃഷ്ണൻകുട്ടി നായരാശാനായിരുന്നു ഗുരു പിന്നീട് ലോകപ്രസിദ്ധ നർത്തകി മൃണാളിനി സാരാഭായിയുടെ അഹമ്മദാബാദിലെ ദർപ്പണ അക്കാദമി ഓഫ് പെർഫോമിംഗ് ആർട്സിൽ വിദ്യാർത്ഥിയും ഗുരുനാഥനുമായി തീർന്ന കഥ ഏതൊരു കെട്ടുകഥയെയും അമ്പരപ്പിക്കും ദർപ്പണയിൽ നിന്ന് ഭരതനാട്യവും കുച്ചിപ്പുടിയും പഠിച്ചു കൂടിയാട്ടം അഭ്യസിച്ചത് കലാമണ്ഡലം നാരായണ ചാക്യാരായിരുന്നു ഓർമ്മ വയ്ക്കുമ്പോൾ കഥകളി കയറി വന്നിട്ടില്ല ഞാൻ കഥകളിയിൽ ചേർന്നതിന് ശേഷം കഥകളി കണ്ട് അതിൻ്റെ സ്വാദ് അനുഭവിച്ചപ്പോൾ പിന്നെ എനിക്ക് വിട്ടു പോകാൻ വയ്യ എന്നുള്ളത് പിന്നെ എനിക്ക് സ്വർഗം തന്നാലും എനിക്ക് വേറെ ഒന്നും വേണ്ട എനിക്ക് എൻ്റെ സ്വർഗം ഇതാണ് മെയിൻ ആശാൻ കോട്ടക്കൽ കൃഷ്ണൻകുട്ടി നായരായിരുന്നു ഇവിടെ ആരോഗ്യശാല പറഞ്ഞ ഈ മഹാസ്ഥാപനം അനവധി കുട്ടികളെ എടുത്തിട്ട് പഠിപ്പിച്ച് വലുതാക്കി പുറത്തേക്ക് വിടുന്നുണ്ട് നൃത്ത വിഹായസിലേക്ക് പറക്കാൻ വേണ്ടി വിടുന്നുണ്ട് അപ്പം അതിലൊരു ഒരു പക്ഷിയായിരുന്നു ഞാൻ സനാതന ധർമ്മം പറയുന്നത് നമ്മളൊക്കെ ചിത്രശലഭങ്ങളാണ് അപ്പം അതിങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എവിടെയാണ് എത്തിപ്പെടേണ്ടതെന്ന് അറിയാണ്ട് നമ്മൾ എത്തിപ്പെടുകയാണ് ചിലവർ സംഗീതത്തിലാവും ചിലവർ ഫാക്ടറിയിലാവും ചിലവർ കൃഷിപ്പണിയിലാവും ഫുട്ബോളിലാവും ഞാൻ എത്തിപ്പെട്ടത് കഥകളിയിലാണ് ഞാൻ പഠിച്ചത് കല്ലുവഴി ചിട്ട എന്ന് പറഞ്ഞ കഥകളിയുടെ ഏറ്റവും ഉദാത്തമായ ഒരു സ്റ്റൈലാണ് കഥകളിയിൽ രാമൻ ഇങ്ങനെ വേണ്ടു കാരണം കഥകളി ഒരു പത്ത് നൂറ് ആൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം കമ്പോസ് ചെയ്തുണ്ടാക്കിയ ഒരു നൃത്ത നാടകമാണ് പക്ഷേ ദർപ്പണ ഓഡിയൻസ് പറഞ്ഞാൽ മോർ ദെൻ തൗസൻഡ് ഓഡിയൻസുകൾ ഇരിക്കുന്ന വലിയ വലിയ ഓഡിറ്റോറിയങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഇങ്ങനെ ഒരു രാമൻ പിടിച്ചാൽ അവർക്ക് മനസ്സിലാവില്ല പിന്നെ ശരീരം കാണിച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ബെയർ ബോഡിയാണ് അപ്പോൾ എടുക്കുമ്പോൾ രാമൻ അങ്ങനെ നിർത്താൻ രാമനായിട്ട് തോന്നും ഇപ്പോൾ ഒരു പേടി ഇപ്പോൾ കഥകളിയിലെ പേടി ഇത്ര മതി പക്ഷെ അവിടെ കാണിക്കുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി അതിൻ്റെ ഒരു ഇത് കഥകളിക്ക് കുറച്ച് കാണിച്ചാൽ വല്ലാണ്ട് അനുഭൂതി തോന്നും പക്ഷെ വേഷം ഇല്ലാണ്ട് കാണിക്കുമ്പോൾ അത് വളരെ ഗംഭീരമായിട്ട് കാണിച്ചാലാണ് ഓഡിയൻസിന് പിന്നെ ശരീര സൗന്ദര്യം ഒക്കെ മറ്റേ കഥകളിക്കാരൻ്റെ ശരീരത്തിന് സൗന്ദര്യം വേണമെന്നില്ല കാരണം കുപ്പായത്തിൽ ഒതുങ്ങും 
ഇതില്ല ബോഡി മുഴുവൻ കാണിക്കുകയല്ലേ വയറുണ്ടാവരുത് നിന്നങ്ങനെ ആലില വയറ് വയറുമായിട്ട് നിന്നിട്ടുള്ള വേഷങ്ങളാണ് ഈ വയർ ബോഡി ആകുമ്പോൾ പറ്റുള്ളൂ അത് ജനങ്ങൾ ഇഷ്ടമാവുള്ളൂ എന്താണ് ഈ സരാഭായുടെ ആ അവതരണ ശൈലി ഇപ്പോൾ സ്റ്റൂൾ വെക്കുക ഒരു വില്ല് വെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വില്ല് എറിയരുത് സ്റ്റൂൾ ചവിട്ടി പീഠമാണ് അല്ലെങ്കിൽ സിംഹാസനമാണ് ആ സിംഹാസനം എണീറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ തനി സ്റ്റൂളല്ല ചവിട്ടി നീക്കാൻ പാടില്ല അപ്പം ആ ഒരു ചിട്ടയാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്കത് ഞാനത് കഴിയുന്നിടത്തോളം ഉപയോഗിക്കാൻ നോക്കുന്നുണ്ട് ദരിദ്രനായ കലാകാരൻ്റെ സമ്പന്നമായ കല എന്നാണ് ശശിധരൻ നായർ കഥകളിയെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് രണ്ട് വെളുത്ത മുണ്ടുകളും ഒരു ടെറലിൻ ഷർട്ടും കൈവിരലുകളിൽ ഒളിപ്പിച്ച ഇരുപത്തിനാല് മുദ്രകളുമായി പത്തു വർഷത്തെ അധ്യയനത്തിന് ശേഷം കോട്ടയ്ക്കൽ നാട്യസംഘത്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട ശശിധരൻ നായരുടെ മുന്നിൽ യാദൃശ്ചികമായാണ് സ്വന്തം നാട്ടുകാരിയായ ആനക്കര വടക്കത്ത് അമ്മു സ്വാമിനാഥന്റെ മകൾ മൃണാളിനി സാരാഭായ് പ്രത്യക്ഷയായത് പുതുതായി സ്വതന്ത്രമായ ബംഗ്ലാദേശിന്റെ ഭരണത്തലവന് ഭാരതം നൽകിയ സ്വീകരണത്തിൽ കഥകളി എന്ന കേരളീയ കല അവതരിപ്പിക്കാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചതും മലയാളവും കഥകളിയും അറിയാമായിരുന്ന ആ പ്രഖ്യാത കലാകാരി സദസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതുമെല്ലാം ഏതൊക്കെയോ നിമിത്തങ്ങളായിരുന്നു എന്നാണ് ഇന്ന് അദ്ദേഹം വിശ്വസിച്ചു പോരുന്നത് കേരളത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ഒരു കുഗ്രാമ എൻ്റെ ഗ്രാമത്തിലും കൂടി ബസ് വന്നിട്ടതിന് ശേഷമാണ് ആനക്കര വടക്കത്തേക്ക് കുമ്പിടി ഭാഗത്തേക്ക് ബസ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഞാനും മൃണാളിനി സാരാഭായും കൂടി അനവധി തവണ അത് കൂടെ നടന്നു പോയിട്ടുണ്ട് കാരണം വഴിയില്ല പാടത്ത് കൂടെയൊക്കെയാണ് നടന്നത് അങ്ങനത്തെ ഒരു വീട്ടിൽ നിന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ തറവാട്ടിൽ നിന്നാണ് അമ്മു സ്വാമിനാഥൻ ക്യാപ്റ്റൻ ലക്ഷ്മി മൃണാളിനി സാരാഭായ് സുഭാഷിണി അലി മല്ലിക സാരാഭായ് ഇങ്ങനത്തെ സ്ത്രീ രത്നങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് ഉണ്ടായതാണ് കാരണം ആ സാധാ ഒരു തറവാട്ടിൽ നിന്ന് ഇത്രയും സ്ത്രീകൾ കേരളത്തിൽ കേരളം ഇന്ത്യക്ക് കൊടുത്ത വലിയൊരു സംഭാവനയാണത് ദർപ്പണയിൽ അങ്ങനെ ഈ ഇതെന്താ പറയുക ഫ്രെയിം പൊട്ടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടെ രണ്ട് സ്ഥലമുണ്ട് അവിടെ ഒന്ന് പ്യൂർ ക്ലാസിക്കൽ ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നൊന്നര മണിക്കൂർ പ്യൂർ ക്ലാസിക്കലായിട്ട് അതിൻ്റെ ഫോമായിട്ട് ചെയ്യും എന്നിട്ട് വേറെ ഒന്ന് ഒരു സമകാലീന സംഭവങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് കഥകളി എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം ഇപ്പം എന്താ ചിലതൊക്കെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചുഴിച്ചൊക്കെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പം അവർ പറയും നോക്കൂ ശശി കഥകളി മറക്കൂ കഥകളി മറക്കൂ കഥകളി അപ്പം എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് വേദന തോന്നിയിരുന്നു കാരണം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇതായി അങ്ങനെ ഇതായിട്ട് നിന്ന് അത് ചില ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനത്തെ ചില രൂപം ഇതൊക്കെ വരുമ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര വേദന ഉണ്ടായിരുന്നു ആദ്യം ആദ്യം പിന്നെ പിന്നെ അത് കുറേശ്ശെ മനസ്സിലാവാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് കലാകാരൻ വെറും കല്യാണ സൗഗന്ധികവും കീചകബോധവും കളിച്ചാൽ പോരാ അവന് സൊസൈറ്റിയോട് എന്തെങ്കിലും പറയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ്റെ നിർ പ്രത്യേകിച്ച് എനിക്ക് വേറൊരു ഭാഷ അല്ല എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇംഗ്ലീഷോ മലയാളമോ ഒക്കെ പരിധിയാണ് പക്ഷേ മുദ്രകൾ ധാരാളമുണ്ടത് തന്നെ അപ്പോൾ ഈ മുദ്രകളിൽ കൂടെ എനിക്ക് സംവദിക്കാനുള്ളത് എൻ്റെ സങ്കടങ്ങൾ സന്തോഷങ്ങൾ ആനന്ദങ്ങൾ ദേഷ്യങ്ങൾ എല്ലാം ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ മുദ്രകളുടെ ഉപയോഗിച്ച് മുദ്ര ചിലപ്പോൾ രൂപം മാറിയിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ സൗന്ദര്യം കൂടിയിട്ടുണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ സൗന്ദര്യം കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷേ ഈ മുദ്രയാകുന്ന ഭാഷ കൊണ്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ശരിക്കും ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ഡാൻസർ അല്ല ഞാൻ എനിക്ക് അതിന് താല്പര്യം ആയിരുന്നു എൻ്റെ ആങ്ങളയ്ക്ക് ഞാൻ ഡാൻസ് കളിക്കുന്നതൊക്കെ നല്ല ഇഷ്ടം അപ്പോൾ സ്കൂൾ കാല കാലഘട്ടം മുതൽ തന്നെ കലോത്സവത്തിൽ കലോത്സവം പറഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ വരെ കോമ്പറ്റീഷൻ അല്ല സ്കൂളിലുണ്ടാവുന്ന പതിൽ അതിലൊക്കെ ഞാൻ പങ്കെടുത്ത് ഒരു ഹീറോയിനായിട്ട് സ്കൂളിൽ നിന്നായിരുന്ന ആളാ ഞാൻ കലാകാരനെ കല്യാണം കഴിക്കാനുള്ള ഒന്നും അത്ര ഒരു ഭ്രമം കൊണ്ട് കഴിച്ചതൊന്നല്ല കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ കലേനെ കൂടുതൽ കാരണം കല്യാണം കഴിച്ചു ദർപ്പണേ പോയി അവിടുത്തെ ആ ഒരു സ്റ്റൈലും അവ അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് കലോട് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇഷ്ടം കൂടുതൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ഓരോരോ സന്ദർഭങ്ങളിലും സമൂഹത്തിൽ പൊന്തി വരുന്ന പ്രതിസന്ധികളോട് കലാകാരന്മാർ പ്രതികരിക്കേണ്ടത് അവരവരുടെ കലകൾ കൊണ്ടു തന്നെയാണെന്നാണ് ശശിധരൻ നായർ പറയുന്നത് അയോധ്യയിൽ ബാബറി മസ്ജിദ് തകർത്തപ്പോൾ പറയിപ്പറ്റ പന്തിരുകുലത്തിന്റെ കഥയ്ക്ക് നൃത്താവിഷ്കാരം നൽകിയാണ് നാനാത്വത്തിലെ
അശരണരായി പാഞ്ഞു വന്ന മുസ്ലിം കുട്ടികളെ ഈ മലപ്പുറത്തുകാരനും കുടുംബവും കത്തുരക്ഷിച്ചു തെരുവിൽ അലഞ്ഞു നടക്കുന്ന കുട്ടികളെ കഥാപാത്രങ്ങളാക്കി അഹിംസയുടെ പാഠങ്ങൾ പല വേദികളിലും നൃത്ത രൂപത്തിൽ അരങ്ങേറ്റി പ്രതികരിക്കണം എന്നാണ് എനിക്ക് നൂറ് ശതമാനവും പറയാനുള്ളത് എന്നെക്കൊണ്ട് പറ്റുന്ന മാതിരി ഞാനത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ചില ക്രിറ്റിസിസം വരുന്നുണ്ട് എന്നെ ചിലപ്പോൾ അത് ഭ്രഷ്ടനാക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ഞാൻ ഇതിനെ വ്യഭിചരിച്ചു എന്നൊക്കെ പറയുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ അത് ഓക്കെ അത് അവരുടെ ഇത് പക്ഷേ എനിക്കിത് ചെയ്യണം എന്ന് മോഹമുണ്ട് ചെയ്യണം ചെന്നിട്ടില്ല എനിക്ക് മനസ്സിനൊരു എന്താ പറയുക ഒരു ഇതൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ഇവിടുത്തെ കേൾക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് മഹാഭാരത കാലഘട്ടത്തിൽ ദളിതന് വിദ്യാഭ്യാസ ലേഖലവി എൻ്റെ വിരൽ പോലും മുറിപ്പിച്ച് ഭരണകൂടമാണ് അന്ന് ഇന്ന് മന്ത്രികുമാരന്മാർക്ക് സാധാരണക്കാരെ കുട്ടികൾക്ക് ഒരു അഡ്മിഷനൊക്കെ കിട്ടണമെങ്കിൽ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ മഹാഭാരതം വെച്ചും കൊണ്ട് തന്നെ കഥകളി ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ധാരാളം പറഞ്ഞ് നടക്കുന്നുണ്ട് പറയുന്നുണ്ട് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇതായി കിട്ടിയത് അയോധ്യ പൊട്ടിച്ചപ്പോൾ പറയിപ്പറ്റ പന്തിരുകുലം നമുക്ക് നമ്മുടേതായ മിത്താണല്ലോ എപ്പോഴും കൊണ്ട് നടക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ അതെടുത്തിട്ട് മ്യൂസിക്കും കോസ്റ്റ്യൂമും ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് ഒരു ആക്ഷൻ ഒരു മുണ്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഈ പന്ത്രണ്ട് കാറ്റഗറി ചെയ്ത് ഇതെല്ലാം ഒന്നെന്നാണ് നമ്മൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ലഹള കൂടിയിട്ട് കാര്യമില്ല നമ്മൾ ഒന്നായിട്ടിരിക്കണം എന്നുള്ളത് അത് എവിടെയൊക്കെ ചെയ്ത് വരാം അത്ലാന്ത തന്നെ ഇവിടെ മാർട്ടിൻ ലൂഥർ കിങ്ങിൻ്റെ ഭാര്യയുടെ മുമ്പിൽ അടക്കം അത് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു എനിക്ക് കർണനെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ സ്വന്തമായ കർണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ജീവിതത്തിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ട് ആരും ഇല്ലാണ്ട് ആരും സഹായം ഇല്ലാണ്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് ചവിട്ടി കയറി വളർന്നതാണ് ഞാൻ അപ്പോൾ കുടുംബത്തിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഗുരുക്കന്മാരെ കയ്യിൽ നിന്നോ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നോ ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് ഈ ഇരുപത്തിനാല് മുതിരയും വെച്ച് ചവിട്ടി കയറി കാണിച്ച് വളർന്നതാണ് പിന്നെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഞാൻ സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഇറ്റലി ജർമ്മനിയൊക്കെ കളിച്ചപ്പോൾ അവരൊക്കെ പറയുന്നത് ഗംഭീരമായിട്ടുണ്ട് കാരണം കർത്താവിൻ്റെ കഥ ഇങ്ങനെ നൃത്ത രൂപത്തിൽ കണ്ടിട്ടില്ല ഈ എന്നൊക്കെയാണ് അവർ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതെനിക്കിഷ്ടം പിന്നെ എൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളത് കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ് കർഷണം ചെയ്യുന്ന കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ് അത് ഞാൻ സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടി ഇപ്പോൾ അതാ ജനനം മുതൽ അവതാരം മുതൽ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധം വരെ ഒരു പത്ത് നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് എല്ലാ എപ്പിസോഡും കാളിയൻ്റെയൊക്കെ കഥയിൽ വരുമ്പോൾ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ്റെ ഇത് തീമൊക്കെ അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഗോവർദ്ധനോദ്ധാരണം ഈശ്വരനെയും കല്ലിനെയും ഒന്നും അല്ല പൂജിക്കേണ്ടത് പ്രകൃതിയാണ് പൂജിക്കേണ്ടത് എന്ന് കൃഷ്ണൻ തന്നെ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള വിക ഇത് ഉപയോഗിച്ച് ഞാൻ ചെയ്യണുണ്ട് കർണനെയും കൃഷ്ണനെയും ക്രിസ്തുവിനെയും രാമനെയും കഥകളിയിൽ അവതരിപ്പിച്ച കോട്ടയ്ക്കൽ ശിശുധരൻ നായരുടെ ശിഷ്യവൃന്ദം അമ്പതിലേറെ രാജ്യങ്ങളിൽ നൃത്ത പരിപാടികളിൽ ഇപ്പോഴും വ്യാപൃതരായിരിക്കുന്നു ദർപ്പണയും അഹമ്മദാബാദും വിട്ട് ധന്യമായ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഓർമ്മകളുമായി അദ്ദേഹം നാട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു ആത്മകഥാന്ന് പറയാൻ അറിയോ നിശ്ചയമില്ല കാരണം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തൊന്നിലാണ് ഞാൻ ജനിച്ചത് അമ്പത്തേഴിൽ ഐക്യ കേരളം ഉണ്ടായി അപ്പോൾ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഐക്യ കേരളത്തിൻ്റെ ജാഥയ്ക്ക് ഈ വർണ്ണക്കടലാസ് ഞാൻ ആദ്യം കാണുകയാണ് ഈ വർണ്ണക്കടലാസ് അതിങ്ങനെ വെട്ടി ഒട്ടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ആൾക്കാർ ജാഥ വിളിച്ച് പോകുന്ന ഒരു ഓർമ്മയുണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു നിന്നാണ് ഞാൻ കഥകളി പഠിക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് കഥകളിയിൽ ഇരുപത്തിനാല് മുദ്രകളും കൊണ്ട് ഈ കുട്ടി കോട്ടയ്ക്കിൽ നിന്ന് വിടുകയാണ് ചെരുപ്പും കുപ്പായവും ഇതൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് ഒരു കുട്ടി കോട്ടയ്ക്കിൽ നിന്ന് വിടുകയാണ് എന്നിട്ട് ആ കുട്ടി ഓക്സ്ഫോർഡും കാൻബ്രിഡ്ജും ഹാർഡ്വേർഡും ഒക്കെ പഠിപ്പിച്ച് ഇംഗ്ലീഷിലെ ഇരുപത്താറ് അക്ഷരം പഠിക്കാത്ത ഒരു കുട്ടി പഠിപ്പിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു വരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു ഇതൊന്നും ഒരു പത്ത് അമ്പത് അമ്പത് കൊല്ലത്തിൻ്റെ കഥ ഞാൻ എൻ്റെ ഈ പകർന്നാട്ടം എന്ന പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് മാതൃഭൂമിയാണ് അത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് അതെനിക്ക് അഭിമാനം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കഥകളി എന്നത് ആ ഒരു എന്താ പറയുക ഉദാത്തമായ കല എനിക്ക്
അപ്പോൾ ആ പഠിച്ചത് മുഴുവൻ ആ എൻ്റെ അനുഭവങ്ങൾ മുഴുവൻ ഇതിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ചിലവർക്ക് ഇഷ്ടമാവും ചിലവർക്ക് ഇഷ്ടമാവില്ല തെറ്റുകൾ ഉണ്ടാവും മുറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ക്രിട്ടിസൈസ് ഉണ്ടാവും പക്ഷേ അവൾക്ക് ക്ഷമിച്ച് ഇതൊരു കുട്ടിയുടെ നമ്മുടെ കുട്ടിയുടെ ഒരു പുസ്തകമാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേരളം സ്വീകരിക്കും എന്നാണ് എൻ്റെ മോ എൻ്റെ പ്രതീക്ഷ മോഹം അത് സാധ്യതപ്രായമാണ് കോഴിയോടത്തിയിൽ എല്ലാ സുഖ സൗകര്യങ്ങളോടും കൂടി വലിയ വീടും വലിയ സൗകര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ എനിക്ക് എൻ്റെ നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വരണം നല്ലത് വയലോപ്പള്ളിയുടെ ആരുടെ കവിത ഇല്ലേ മത്തേഭൻ പാസും സ്നാനം കൊണ്ടല്ലോ സന്തോഷിപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ എന്ത് സുഖങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് എൻ എൻ്റെ മനസ്സിലുള്ള സുഖം എനിക്ക് എൻ്റെ നാട്ടിൽ വരുമ്പോഴാണ് എൻ്റെ ദേവകിയുടെ അടുത്ത് എന്നെ പെറ്റ് വളർത്തിയ ദേവകിയുടെ അടുത്ത് വരുമ്പോൾ തന്നെയാണ് എനിക്ക് ആനന്ദം കിട്ടുന്നത് അതുകൊണ്ട് തിരിച്ചു വന്നത് പിന്നെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് ഇപ്പോൾ ആലോചിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് വളരെ ഹാപ്പി തോന്നുന്നത് ഒന്ന് മൂന്ന് തലമുറകളുടെ കൂടെ മൃണാളിനി സാരാഭായി മല്ലിക സാരാഭായി അനാഹിത സാരാഭായി ഇവരുടെയൊക്കെ നായകനായിട്ട് കൃഷ്ണനായിട്ട് വസ്ത്രം കൊടുക്കാനും ദുശാസനായിട്ട് വസ്ത്രം എടുക്കാനും ഒക്കെ ഉള്ള അവസരം കിട്ടി അത് വലിയൊരു കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ വന്നപ്പോൾ ധാരാളം പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കാൻ കിട്ടുന്നുണ്ട് പണ്ടത് കിട്ടിയിരുന്നില്ല കിട്ടുമ്പോൾ പൈസ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല മേടിക്കാൻ അപ്പോൾ പല പുസ്തകങ്ങളും വായിക്കുമ്പോൾ അതിലത്തെ പുരാണ കഥാപാത്രങ്ങളിലെ മോഡേൺ ഇപ്പോൾ രാവണൻ ദുര്യോധനൻ അങ്ങനെ പലതും ചെയ്യണമെന്ന് ഇനി ഉള്ളിലുണ്ട് വയസ്സായി എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എന്നാലും ഇനി ചെയ്യണം എന്ന് എനിക്ക് ഉള്ളിൽ മോഹമുണ്ട് കളിച്ച് മതിയായിട്ടില്ല ഇനിയും കളിക്കണം കളിക്കണം എന്ന് തന്നെയാണ് തോന്നുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനെ ചിലത് ചെയ്യണം എന്നുണ്ട് ഇനി ഒരു മഹാഭാരതം ഒരു വലിയ സംഭവമായിട്ട് ചെയ്യണം എന്നുണ്ട് ഗണേവലം 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 ഗണ